যুক্তরাজ্যকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে রেখেই প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়ছেন বোরিস জনসন কে হবেন উত্তরসূরি জানা যাবে আজ জরিপে এগিয়ে লিস্ট্রাস আন্তর্জাতিক শুভের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া যুক্তরাজ্যকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে রেখেই বিদায় নিতে যাচ্ছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন মঙ্গলবার রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে বোরিসের এদিকে তার আগেই জানা যাবে কে হবেন তার উত্তরসূরি ক্ষমতা এলে জ্বালানি সংকট সমাধান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজের প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী পদে লড়াইরত দুই প্রার্থী লিস্ট্রাস ও ঋষি সোনাকের ব্রিটেনবাসীকে সমৃদ্ধ অর্থনীতি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা এসেছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন অথচ যুক্তরাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি এখন ঠিক উল্টো জ্বালানি ঘাটতি মূল্যবৃদ্ধি এবং রেকর্ড মূল্যস্ফীতির কারণে চরম ভঙ্গুর অবস্থায় দেশের অর্থনীতি দু সালের জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোরিস ক্ষমতায় আসার পরই করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে হয় তাকে দেশটিতে এখন মূল্যস্ফীতি দশ শতাংশের ওপরে খাবার ও জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে জ্বালানির বাড়তি দাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে মস্কো থেকে সরবরাহ কমে আসায় জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়েছে এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে বোরিস জনসনের ব্রিটেনবাসীকে একরকম বিপর্যয়ের মধ্যে রেখেই বিদায় নিতে চলেছেন তিনি এদিকে বোরিসের পদত্যাগের আগেই জানা যাবে তার উত্তরসূরির নাম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী সোমবার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে করোনাকালে নিয়ম ভেঙে পার্টির আয়োজন সহ নানা বিতর্ক ও সমালোচনার জেরে গত জুলাইয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বোরিস জনসন এর পরপরই শুরু হয় তার উত্তরসূরি নির্বাচন প্রক্রিয়া কয়েক দফা ভোটাভুটির পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে শেষ পর্যন্ত টিকে আছেন তার সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিস্ট্রাস ও সাবেক অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাক তবে এই দৌড়ে সোনাকের চেয়ে ট্রাস এগিয়ে রয়েছেন বলে বিভিন্ন জরিপে বলা হচ্ছে বিজয়ের মুকুট যার মাথায় আসুক না কেন ক্ষমতায় এলে দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির হাল ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুই প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলে প্রথমেই জ্বালানি তেলের দাম কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিস্ট্রাস অন্যদিকে অবসরভোগী ও নিম্ন আয়ের মানুষের জ্বালানি বিল মেটাতে সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ঋষি সুনাক রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত পঞ্চাশটি জৈব গবেষণাগার রয়েছে বলে দাবি করেছে বস্কো যেগুলোতে পেন্টাগনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জৈব অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই গবেষণাগারগুলোকে চরম হুমকি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে রাশিয়া জাতিসংঘের আসন্ন জৈব অস্ত্র বিষয়ক সম্মেলনে নিজেদের দাবির পক্ষে সব প্রমাণ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুতিন প্রশাসন তবে এ বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশটিতে জৈব গবেষণাগারে পরীক্ষা চালানোর অভিযোগ আনে রাশিয়া এসব গবেষণাগারে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে ওয়াশিংটন গোপনভাবে অর্থায়ন করছে বলেও সে সময় দাবি করে মস্কো শুরুতে রাশিয়ার এমন অভিযোগকে ভিত্তিহীন বললেও পরবর্তীতে জৈব গবেষণাগারের কথা স্বীকার করে মার্কিন প্রশাসন তবে অস্ত্র তৈরিতে নয় চিকিৎসা খাতে সেগুলো ব্যবহার হচ্ছিল বলেও দাবি করে ওয়াশিংটন এবার আরও গুরুতর এক অভিযোগ করেছে রাশিয়া মস্কো বলছে অন্তত পঞ্চাশটি জৈব গবেষণাগার রুশ সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে ইউক্রেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও বেশ কিছু গবেষণাগার রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোতে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে ওয়াশিংটন এসব গবেষণাগারে জৈব অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগের যার সরাসরি তত্ত্বাবধান করছে পেন্টাগন জাতিসংঘের আসন্ন জৈব অস্ত্র বিষয়ক সম্মেলনে নিজেদের দাবির পক্ষে প্রমাণ উত্থাপন করবে বলে জানিয়েছে রাশিয়া সম্মেলনে অংশ নেওয়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠকে বসবে বলে জানিয়েছে মস্কো রাশিয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ রয়েছে চীনেরও দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ দিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে বিশ্বের ত্রিশটি দেশে অন্তত তিনশো ছত্রিশটি জৈব গবেষণাগার তৈরি করেছে ওয়াশিংটন যদিও নতুন করে ওঠা এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি বাইডেন প্রশাসন ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ জার্মানিতে জ্বালানি সংকট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বগতি ও মূল্যস্ফীতির বোঝা কমাতে সাড়ে ছয় হাজার কোটি ইউরো সহায়তা তহবিল ঘোষণা করেছে ওলাফ সলস সরকার তবে সামনের দিনগুলোতে জ্বালানি আমদানির বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় দেশটির প্রধান বিরোধী দল সিটিইউ এর সমালোচনার মুখে পড়েছে বর্তমান সরকার জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া 
ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই জার্মানিতে বেড়েছে তেল গ্যাস সহ সব ধরনের জ্বালানির দাম মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি নিত্যপূর্ণের দাম বাড়ায় দিশে হারা সাধারণ মানুষ এই পরিস্থিতিতে আসন্ন শীত মৌসুমে জ্বালানি সমস্যা সমাধান ও জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো সহ সব ধরনের সংকট মোকাবিলায় সাড়ে ছ হাজার কোটি ইউরো সহায়তা তহবিল ঘোষণা করেছে ওলাফ সলস সরকার রোববার সলসের নেতৃত্বে জার্মানির তিন দলের জোট সরকার এই ঘোষণা দেয় এই বিশাল অঙ্কের অর্থ গ্যাস ও তেলের মূল্য বৃদ্ধি ঠেকানো সহ স্বল্প মূল্যে সরবরাহ অব্যাহত রাখা গণপরিবহন খাদ শিক্ষার্থী ও অবসরে যাওয়া মানুষের পেছনে ব্যয় করা হবে জার্মানির বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি জরিপ বলছে গেল আগস্টে দেশটির মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় আট শতাংশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বেড়েছে ষোলো দশমিক ছ শতাংশ এদিন রাশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহ ও নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইন বন্ধ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সলস জানান আগামী শীত মৌসুমকে মাথায় রেখে পর্যাপ্ত গ্যাস মজুত করা হয়েছে তাই নর্থ স্ট্রিম ওয়ান পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের পরও শীতে জ্বালানি সরবরাহে কোনো সমস্যা হবে না বলেও সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি এদিকে ক্ষমতা আটকে ধরে রাখতে ও বর্তমান সরকার তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই তহবিলের ঘোষণা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন সিডিও সলসের নেতৃত্বে তিন দলের জোট সরকার ঘোষিত তহবিলটিতে এই মুহূর্তে সংকটে পড়া জ্বালানি সহ বিভিন্ন খাতের কথা বলা হলেও দেশটির বৃহৎ মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট এদেশের বিরোধী দলগুলো অর্থনীতিবিদরা বলছেন তহবিলটি যদি সমন্বয় করা না যায় তাহলে সংকট নিরসন বাধাগ্রস্ত হবে জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রীর এবারের দিল্লি সফরে বিস্ময়কর কিছু ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন কোনো কোনো ভারতীয় বিশ্লেষক তাদের মতে দিল্লি থেকে একদম খালি হাতে ফিরবেন না শেখ হাসিনা আবার কেউ কেউ বলছেন বিদ্যমান সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে আগ্রহী ভারত পাশাপাশি সীমান্ত হত্যার মতো সংকটের সমাধানে দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক থেকে এই নতুন খবর মিলতে পারে হারুনুর রশিদের ক্যামেরায় দিল্লি থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় গেল বছরের প্রথম ভাগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শেষ ভাগে দেশটির তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বাংলাদেশ সফরের পর দিল্লির প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশের সরকার প্রধানও সফর করবেন প্রতিবেশী দেশটিতে নানান জটিলতায় বছরের শুরু থেকেই সম্ভাবনা থাকলেও অবশেষে দিল্লির ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত সফরে পা বাড়িয়েছেন শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ এই সফর নিয়ে সময় সংবাদ জানার চেষ্টা করেছে কি হতে যাচ্ছে শীর্ষ বৈঠকে বিশ্লেষকদের আশা চমক দিতে পারেন দুই নেতাই বাংলাদেশে যেহেতু নির্বাচন আসন্ন এবং নির্বাচনে প্রাক্কালে শেখ হাসিনা সফর করছে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কটা বিয়ন স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনশিপ আগামী দিনের একটা রোড ম্যাপ যাকে বলা যায় সেই রোড ম্যাপ এই সফরেতে আমরা আশা করছি যাতে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে যাওয়ার সময় তার কূটনৈতিক সাফল্যকে তিনি প্রচার করতে পারবেন সুতরাং এমন কিছু সোজা কথা যেটাকে বলা যায় যে নিয়ে যাওয়া যাতে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে সেরকম কিছু সিদ্ধান্ত এই সফরেতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় এদিকে কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন সম্পর্ক থাকলে সমস্যাও তার সঙ্গী তবে সব ছাপিয়ে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রাধান্য পেতে পারে আলোচনার টেবিলে যেই প্রধানমন্ত্রী হোক আমাদের উপায় নেই উই উইল হ্যাভ টু কোঅপারেট পাশাপাশি থাকতে হবে তো সমস্যা তো সবই আমরা জানি ওই সমস্যাগুলো তো সরে যাবে না মানে এখন আমরা ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার এইসব দেখছি তারপর মুভমেন্ট অফ গুডস ট্রেনের কানেকটিভিটি যেগুলো সিক্সটি ফাইভ সব বন্ধ হয়ে গেছিলো সেগুলোকে আবার রিকানেক্ট করা হচ্ছে নতুন ট্রেন চলছে আই মিন দিস ইজ দ্য ওয়ে টু গো আবার হাসিনা মোদি মুখোমুখি হলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক যখন শীর্ষ লেভেলে কথা হয় তখন সবসময় একটা প্রত্যাশা থাকে যখন প্রাইম মিনিস্টার কথা বলেন উনি ডিসিশনগুলি অনেক তাড়াতাড়ি নিতে পারেন কতগুলি ইস্যু আছে যেগুলি নিয়ে মানে কথা বলবা অনেক জরুরি হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড আর বিএসএফ মধ্যে কেন কি অনেকবার মিটিং হয়েছে ইস্যুসগুলি খুবই সিমিলার তাহলে কোপারেট কেন হচ্ছে না এটা ব্লেম গেম করলে কোনো লাভ হবে না তবে এত কিছু ধারণা আর সম্ভাবনার কতটুকু প্রতিফলন দেখা যাবে এবারের সফরে সেজন্য অপেক্ষা আর মাত্র এক দিনের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ নয়াদিল্লি ভারত
এদিকে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর নিয়ে ভারতেও চলছে নানা জল্পনা কল্পনা দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের মতে বাংলাদেশ ভারতের জন্য অনেক করেছে করে চলেছে তাই অতীতের সবকিছু ভুলে বাংলাদেশকে দিতে হবে তাদের ন্যায্য অধিকার বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন চুয়ান্নটি নদী রয়েছে এবং এই নদীর জল বন্টন নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন রয়েছে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন দিল্লি সফর করবেন সেখানে বেশ কয়েকটি চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক যে স্বাক্ষরিত হবে তাদের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের এবং ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন কয়েকটি নদীর জল বন্টন বিষয়টিও কিন্তু আসবে এখানকার প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বর্ষিয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষালও কিন্তু একই রকমভাবে আমাদেরকে সময় টেলিভিশনের মুখোমুখি যখন তিনি হয়েছিলেন তখনও কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশকে পাশে নিয়েই ভারতের কিন্তু যে পররাষ্ট্র নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্যই প্রয়োজন বাংলাদেশকে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেটি কিন্তু সুদৃঢ় করতে হবে বাংলাদেশ আমাদের জন্য কিন্তু অনেক করেছে করে চলেছে একের পর এক ঘটনায় যখন শেখ হাসিনা আমাদের সাহায্য করছেন তখন নদী কমিশনে তিস্তার বিষয়ে একটা কোথাও জট ছাড়ানোর চেষ্টা করা আর অনেকগুলো নদী নিয়ে এবারে তো আলোচনা হবে তো এইগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আমাদের দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য দু দেশের মধ্যে সংস্কৃতি এটা জরুরি খুব জরুরি বাংলাদেশের জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশান যেটা আমি সবসময় বলি আয়তনে ছোটো হতে পারে কিন্তু জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশানটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে থাকলে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই উপমহাদেশের যে মানে আর কি কূটনৈতিক যে সম্পর্কের যে ডাইনামিক্সটা সেইটা ভারতের বিদেশ নীতির সাফল্যটাও অনেকটা নির্ভর করে বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে কতটা থাকছে থাকছে না দুই প্রধানমন্ত্রী দেশ যে বৈঠক সেই বৈঠক থেকে কিন্তু অনেক কিছু এক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে মনে মনে করা হচ্ছে যদিও পশ্চিমবঙ্গের যারা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন তারা বারবারই বলছেন যে যেহেতু তিস্তা চুক্তির যে ইস্যুটি রয়েছে একেবারেই দিল্লি এবং কলকাতার রাজনৈতিক টানাপোড়নের কারণে কিন্তু বারবার তিস্তা চুক্তির চিস্তা নিয়ে যে চুক্তি সেই চুক্তিতে কিন্তু কোথাও গিয়ে বাধা অবনতি ঘটায় ব্যাপক হারে কমেছে পর্যটক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আনাগোনা বিস্তারিত জানাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এম আমিনুল রুবেল ঠিক যেমনটি বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সে আগের অস্ট্রেলিয়া নেই গত তিন বছরে অন্তত অস্ট্রেলিয়ার চেহারা পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই বদলে গেছে এবং কিছুটা স্থবির হয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া অনেকটা বোরিং অস্ট্রেলিয়া যে অস্ট্রেলিয়া আগে এখানে নাগরিকরা দেখেনি আপনাদের মনে করি যে যে দুই সালে যখন পুরো পৃথিবীতে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে গেল অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু দুই হাজার বিশের মার্চ মাসের পর থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে তার আগে কিন্তু তার আগের বছর দুই সালের নভেম্বর নভেম্বরে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের ভয়াবহতম দাবানল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঘটেছিল এবং যে কারণে কিন্তু পুরো অস্ট্রেলিয়া অনেক বিশাল অংশ কিন্তু আগুনে পড়ে গিয়েছিল অর্থনীতিতে তার একটি চরম প্রভাব পড়েছিল সে বছর কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে পর্যটক অনেক কম এসেছিল এবং তারপরে কিন্তু গত তিন বছর প্রায় পার হতে চলল অস্ট্রেলিয়া এই করোনা পরিস্থিতি উঠানামা করছে পৃথিবীর অনেক দেশে যখন একদম করোনা নেই বললেই চলে তখনও কিন্তু গত মাসে অস্ট্রেলিয়াতে গড়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ এমন দিনও গেছে যে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ করোনা সংক্রমিত হয়েছে এবং একশো জনের কাছাকাছি মানুষ করোনা সংক্রমিত হয়ে মারা গেছে যদিও অস্ট্রেলিয়াতে এখন প্রায় ষোলো বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছে তার যাদের বয়স তাদের প্রায় তেইশ ভাগ মানুষ কিন্তু চতুর্থ ডোজ পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়াতে আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়া একটি স্বাস্থ্য অস্ট্রেলিয়ানরা স্বাস্থ্য সচেতন জাতি এবং নতুন সরকার এসেছে তারা কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে পূর্বের অস্ট্রেলিয়াতে বা আগের চেয়ে ভালো নতুন কোনো অস্ট্রেলিয়াকে তৈরি করার চেষ্টা করছে তবে তারা কতটুকু সাকসেসফুল হবে সেটা কিন্তু সময় বলে দিবে বিশেষ করে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে সরাসরি আরেকটি প্রভাব পড়েছে যেটি কিনা আপনারা জানেন এবছর ফেব্রুয়ারির এবছর শুরুর দিকে ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে 
মোটামুটি বিনা সত্ত্বে অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক বর্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে তখন থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়াতে পর্যটকরা ব্যবসায়ীরা নতুন ব্যবসা নিয়ে আসতে শুরু করেছে কিন্তু এই আবার যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার কিন্তু প্রভাব অস্ট্রেলিয়া অর্থনীতিতে পড়েছে সামাজিক জীবনযাত্রা পড়েছে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই দ্রব্যমূল্যের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর একটি তাদের সাপোর্টি দেশ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সরাসরি ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল যে কারণে রাশিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে এবং চায়নার সাথে সম্পর্ক আগেই খারাপ ছিল করোনা সংক্রমিত ব্যাপারগুলো নিয়ে এবং তারপরে কিন্তু সাম্প্রতি আরও খারাপ হচ্ছে যে কারণে পর্যটক খুব কম আসছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আসছে তুলনামূলক অনেক কম এবং আগামী কয়েক বছর লেগে যাবে অস্ট্রেলিয়ার এই মুহূর্তে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে যে স্থবির অবস্থা আছে সেটিকে সেই চঞ্চল চমৎকার সুন্দর অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে নিয়ে যেতে অন্তত আরও কয়েক বছর লেগে যেতে পারে এই ছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার কাছে সর্বশেষ আমরা তখন সরাসরি ছিলাম অস্ট্রেলিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে আজ পর্দা নামছে ছত্রিশতম ফোবানা সম্মেলনের উৎসবের শেষ দিনে ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে দু সালের সাঁত্রিশতম ফোবানা সম্মেলন কানাডার মন্ট্রিয়ালে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই মুহূর্তে সম্মেলন স্থলে আছেন দুই সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি ও লস্কর আল বামুন সরাসরি যাচ্ছি তাদের কাছে অনেক ধন্যবাদ ছত্রিশতম ফোবানা আর কিছুক্ষণ পরেই শেষ হচ্ছে পর্দা নামছে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানার আজকে খুবই এখানে উপচে পড়েছে দর্শক শেষ দিন তৃতীয় দিনের মতো অনুষ্ঠান চলছে রোববার ছুটির দিন লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রবাসীরা এখানে ভিড় করেছেন পাশাপাশি আমরা এখানে বাংলাদেশের কিছু গুণী মানুষকে পেয়েছি আমি প্রথমেই তাদের কাছে চলে যাব যে এই অনুষ্ঠানটি কেমন হচ্ছে ফোবানা সেটি দেখার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার রকিবুল হাসান আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন রকিবুল হাসান এই ফোবানা সম্মেলনটি আপনি কেমন দেখছেন এই যে প্রবাসীদের একটি মেলবন্ধন অ্যাবসলিউটলি অসাধারণ কারণ আমাদের যে প্রবাসী বাঙালি তার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশ থেকে অনেকে এসছেন এই যে মিলনটা এই ইট ক্রিয়েটস অ্যান্ড ইট গিভস অ্যান ইম্প্রেশন এই এই প্রজন্মের মধ্যে যে আমরা কি ছিলাম আমাদের কারা হু আর আর হিরোজ অ্যান্ড প্রেজেন্ট হিরোজ একই সঙ্গে আমাদের কৃষ্টি কালচার আমি ক্রিকেটের লোক আপনি বলেন বললেন বাট ক্রিকেট কিন্তু সংস্কৃতির বাইরে না অবশ্যই সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু বাংলাদেশ তা আজকে এখানে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আমার এটা আমার জন্য একটা বোনাস আমি কিন্তু ফবানার জন্য আমি ঠিক আসি নাই আমি আমাকে যে সম্মানটা দেখানো হয়েছে যে আমি মনে করি বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে যে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রিকেট লিগটা হচ্ছে সেটার প্রধান অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে তো বাট এসে যখন এটা পেলাম এবং এখানে অনেক পরিচিত মুখকে দেখলাম এবং আজকে খুব ভালো লাগছে যে এখানে আমি এই ক্যালিফোর্নিয়াতে এসে লস অ্যাঞ্জেলেসে এসে আমি বাংলাদেশে আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রকি বল হাসান লস্কর আল মামুন আছেন আমার সহকর্মী আপনি এই শহরেই থাকেন এই শহরেই ফোবানা হচ্ছে নয় বছর পরে আজকে তীব্র তাপদাহ ছিল একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট ছিল তারপরেও মানুষ উপচে পড়েছে ধন্যবাদ হাসানুজ্জামান সাকি যেটি বলছিলাম যে এখন আমরা যেটা দেখছি যে আমরা কিন্তু অনেকগুলো বরণ্য ব্যক্তিদের পেয়েছি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একুশে পদক প্রাপ্ত আমাদের যে তারকা শিল্পী লাল হাসান আপনি আসছেন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আজকের এই ফোবানার শেষ দিনে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং বক্তব্যটা কি হবে ভীষণ জমজমাট হচ্ছে প্রথম দিন থেকে আমি তো উদ্বোধন থেকেই আছি ভীষণ জমজমাট হচ্ছে এবং সবচেয়ে ভালো লাগছে আমাদের সংস্কৃতি বাংলা যে সংস্কৃতি বিদেশে প্রবাসীরা যে বিশেষ করে এই প্রজন্ম ধারণ করছে লালন করছে সত্যি বাংলাদেশে তারা মনের গহীনে তার বাবা মার অভিভাবকদের আমি ধন্যবাদ দিই যে তারা এত সুন্দরভাবে তাদের ছেলে মেয়েদের বড় করে তুলছে আমার আমার মায়ের ভাষা আমার মাতৃভূমি আমরা যে অর্জন করেছি মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে এবং রক্তের বিনিময়ে যে আমরা ভাষা সঙ্গে আমরা অর্জন করেছি তাদের মধ্যে যে এই এইটা আপনি বলবেন পরবর্তী যে অনেক মানুষ স্থানীয় মানুষ তাদের অনেক কষ্ট পরিশ্রমের ফলে এই ফোবানা তাদের মধ্যে একজন জনাব পলাশ একটু বলবেন আপনারা কতটুকু সফল এই ফোবানা করতে পেরে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমরা একশো ভাগ সফল আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের এই কলাকুশলী বন্ধু বান্ধব এবং সারা আমেরিকার থেকে আমাদের যেই পরিমাণ আমরা সাপোর্ট পেয়েছি 
অর্থনৈতিক ভাবে এবং তারা এসেছেন আমাদের এই ভবনাকে সার্থক করার জন্য সেই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা চির ধন্যবাদ জানাই এবং সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনি লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই যে এই ফোবানাটা কেমন হচ্ছে এই ফোবানাটা কেন ব্যতিক্রম লস্কর আল মামুন হ্যাঁ ধন্যবাদ হাতানুজ্জামান সাকি আপনি যে যেমনটি দেখছি আমরা এখন কিন্তু প্রচুর দর্শক এবং ওখানে আমার মনে হয় যে উঠে পড়ছে আপনি যেটা বললেন তো সেই প্রসঙ্গে যাব না তার আগে আমি একটু জানতে চাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন যে প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সোমা হাওলাদার আপনি এসছেন আপনার এই যে অনুষ্ঠানটি দেখছেন বাঙালিদের মিলনমেলা এবং এই ফোবানার সার্থকতা আপনার কাছে এই একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে এটি কেমন দিচ্ছেন ঠিক এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ থেকে আগত এবং বিভিন্ন অন্য স্টেট থেকে আগত সব গুণী শিল্পীদের সমাগমে অত্যন্ত উৎসবমুখর একটি পরিবেশ এবং আমার ভালো লাগছে আমি খুব এনজয় করছি যে পুরো অনুষ্ঠানটা আসলে খুব সুন্দরভাবে এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সোমা হলাদার তো এই ছিল আজকের খবানার শেষ দিনের আমাদের দুজনের কাছে সবশেষ আমরা তখন সরাসরি ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে পূজার উপহার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ পাঠানো হচ্ছে গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান আগামী ত্রিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ মাছ পাঠানো হবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস কলকাতা থেকে হাওড়া বাজার সবখানেই পদ্মার ইলিশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা অপেক্ষা করছিলেন চাতকের মতো পূজার আগে সুখবর পাবেন এমন প্রত্যাশায় ছিলেন সবাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও হতাশ করেননি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের উপহার হিসেবে দু হাজার টন ইলিশ পাঠানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনে বলা হয় তিরিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ মাছ ভারতে রপ্তানি করা হবে আর এর জন্য বাংলাদেশের ঊনপঞ্চাশ জন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদনও দেয়া হয় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মাছ আমদানিকারকরাও কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমরা এবার উদ্যোগ নিয়ে এখানকার আমদানিকারক যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা নিজেরা যোগাযোগ করছি যে প্লিজ আপনি একটু তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লাই করুন যাতে আমরা প্রসেস করতে পারি সেই সময় নাহলে পরে বলা হবে আমরা দেরি করেছি সেইতে আমরা ঠিক সময় পাঠিয়ে দিয়েছি চিঠিপত্র ঢাকায় আশা করছি বা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমরা এক সপ্তাহ আগে ফেশ ভোটার্স অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এবার পুজোর যে উনারা ইলিশ আমাদেরকে পাঠান সেটা যেন একটু টাইম নিয়ে পাঠায় যাতে আমরা সাফিসিয়েন্ট টাইম পাই আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বাজারে পদ্মার ইলিশ মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের ভেনিউ লুসাইল সিটিতে বানানো হয়েছে দেশটির সবচেয়ে বড় শপিং মল প্যালেস বেন্ডম দৃষ্টিনন্দন এই প্যালেস প্যান্ডম মল দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় অভিবাসীদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও প্যালেস প্যান্ডম মলের সৌন্দর্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট মধ্যপ্রাচ্যে মরুর বুকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ আর এই ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনে কোনো কিছুর কমতি রাখেনি আয়োজক দেশ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন শহর লুসাইল সিটিতে বানানো হয়েছে কাতারের সবচেয়ে বড় শপিং মল প্যালেস বেন্ডম দৃষ্টিনন্দন এই প্যালেস বেন্ডম মলে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সব ব্র্যান্ডের দোকান বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের বেনু লুসাইল স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত এই প্যালেস বেন্ডম মলটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমান স্থানীয় অভিবাসীদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও প্যালেস বেন্ডম মলের সৌন্দর্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা এটা কাতার ব্যান্ডম মল এটা বিশ্বকাপ উপলক্ষে লুসাইল সিটিতে অবস্থিত ফুটবল বিশ্বকাপের বিরানব্বই বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো মুসলিম দেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ 
বিশ্বকাপের নিয়ম পরিবর্তন করে এবারে প্রথম জুন জুলাই মাসের পরিবর্তে নভেম্বর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ বিশ নভেম্বর কাতার বনাম ইকুয়েডর ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠবে বিশ্ব আসরটির আঠারো ডিসেম্বর ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের সময় সংবাদ কাতার এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়